wanafanya masala ya ya ibada ya haji hivyo mpenzi mtazamaji wa Africa TV ni vyema kama wewe ni muislamu ukajua kutokana na swala zima hizi hili la haji na kama ilivyo kwamba haji ni moja katika ibada na ni moja katika nguzo za Kiislamu hivyo hatuna budi kukuletea masala mbali mbali ambayo yanahusiana na haji kuhusiana na masuala ya hukumu za haji lakini pia ufahamu wa haji na masuala mengine mengi lakini kutokana na kwamba tayari waislamu wameshafanya haji kule nchini makas nchini maka nchini Saudi Arabia basi tutakuelezea swala zima la Madha baada al haji je muislamu baada ya kumaliza haji anatakiwa kufanya nini ni vitu gani ambavyo vinampasa muislamu kufanya haji na studio ni mimi mtangazaji wako Ahmed Haji Ali nikiwa na sheikh wangu hapa sheikh Sufyan sheikh Sufyan karibu sana na eh, shukran eh, inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد نعم نعم دوغو بيزا متزماجي و افريكا تي في الشيخ سفيان بلا شك ان هو ممسكيا الشيخ سفيان نعم اه تنتاكا كوزونغومسيا ما صلاه زيما يا حاج na kama ilivyo haji ni, ni, ni ibada kubwa sana kwa waislamu na haji pia ni nguzo katika nguzo za Kiislamu kwa yule mwenye uwezo lakini kabla hatujaenda sasa kumfahamisha mpenzi mchezamaji wa Africa TV akafahamu ni kitu gani ambacho yeye anatakiwa kufanya uh, baada ya kumaliza haji lakini hebu kwanza tulikuwa tuangalie tunapozungumzia haji kwa sababu waislamu wanajua kwamba haji ni kwenda maka na, na kuhiji ama kuzunguka alkaaba ama lakini hawajui tunapozungumza haji labda kiluga ama kisheria haji tunamaanisha nini ah na mshukrani ndugu mtangazaji uh, tunapozungumzia haji katika lugha tunazungumzia eh, katika lugha ya Kiarabu haji maana yake ni qasd naam yani kukusudia na katika sheria tunasema kuikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu mtukufu Baitul Haram kwa ajili ya matendo maalumu katika wakati maalumu. Naam. Katika ibada ya haji ili ibada ya haji itimie kuna ma, kuna maeneo e, tunaziita katika lugha ya Kiarabu manasik ambapo mahujaji wanapita yale maeneo kwa mujibu ambavyo vimekuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale matendo yote kiujumla kuanzia mwanzo wakati anaondoka katika nyumba yake anafanya ihram mpaka anamaliza ibada ya haji kiujumla ndio inaitwa ibada ya haji. Na. Na ibada hii ni nguzo ya tano katika nguzo za Kiislamu. Nguzo za Kiislamu. Kama ambavyo kila nguzo ina makusudio yake, ibada hii pia ina makusudio yake. Na imewekwa katika nguzo ya, ya tano ukiangalia baadhi ya, ya ukis, ukisoma baadhi ya, ya kauli za wanazuoni, kwa nini imekuja nguzo ya tano isiwe ya kwanza? au isiwe ya pili e, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza kuweka e, nguzo ya kwanza ni shahada kwa sababu ibada zote hazikubaliwi bila kuwa kwanza Muislamu ndio maana nguzo ya kwanza ikawa shahada lakini nguzo ya pili ikawa swala baada ya mtu kuwa ameamini Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akamfaratishia swala ikawa nguzo ya pili na kwa kutokana na umuhimu wake wa hii swala kama tunavyojua kwamba swala ilichukuliwa mbingu mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya israwa al-miraj kwenda kuichukua swala. Naam. 
ikawekwa nguzo ya pili na lengo ni yule aliyetamka shahada kumtofautisha baina ambaye amekili shahada kwa ulimi na matendo na yule ambaye hajaikili shahada ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alfarqu bainana wa baina salaf yani tofauti yetu sisi na wale wasio kwa sisi ni katika swala hmm. kisha baada ya hapo ikafata ibada ya zaka zaka I, I, ni, ni karina ni ni, ni, kiamba, ni karibu au ni rafiki wa swala hmm. yani zaka hata kwenye Qur'an Allah anasema waqimu salata wa atu zaka hmm. na lengo la zaka ilikuwa ni tazkia tu nafs Qur'an inasema e, kuchukua katika mali zao sadaka ili wajitakase katika hmm. e, nafsi zao kupitia hiyo sadaka hmm. kisha baada ya hapo ikaja ibada ya saumu imetangulia saumu kwa sababu saumu ni ibada sanawia kila mwaka ni lazima itekelezwe si tuko pamoja no. kisha baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akatufaridhisia haji ikawa ni ibada ambayo ni mara moja tu katika maisha no. kwa maana mtu akitekeleza mara moja katika maisha yake anakuwa ameshatekeleza wajib no. ama akifanya zaidi hapo inakuwa ni sunna pia imewekwa mwisho kwa sababu ibada hii ambayo wanaiweza ni wachache ambao hawaiwezi ni wengi kwa sababu ibada hii inaambatana na uwezo na uwezo unaokusudiwa hapa ni uwezo wa mali uwezo wa afya maana kuna mtu anaweza kawa na mali lakini hana hana uwezo wa kwenda lakini pia uwezo wa, wa, wa kumfikisha afike kule unaweza kawa una afya una mali lakini hauwezi kutoka katika nchi yako mpaka kufika kule kwa sababu za kiusalama na sababu zingine sababu zote ambazo zinafanya mtu kumzuia kwenda haji ni nyingi ndio maana e, ibada ya haji imekuwa kwa yule mwenye kuweza naam ndio anaweza kuitekeleza naam uh, Sheikh Sufyan naam umezungumzia kutoka na, na kwa nini ikawekwa ibada ya haji kwamba imewekwa mwisho mm. lakini pia ulizungumzia swala zima la, la shahada kwamba muislamu anatakiwa kutamka shahada mbili kwanza mm. kwa hiyo je kwa mtu ambaye si muislamu itampa sahi kufanya haji eh, kwanza ili eh, amali yoyote ikubaliwe si haji peke yake bali amali zote kuna masharti mawili mm. ambayo ahlul ilmi wameizungumzia Sharti la kwanza inabidi kwanza u, e, e, ufanye ikhlasu lillah. Naam. Sasa huwezi ukafanya ikhlasu lillah huyo Allah mwenyewe haujamwamini. Naam. Kwa hiyo jambo la kwanza ili amali zote zikubaliwe kwanza utamke shahada uikili kwa ulimi na uikubali kwa moyo kwa kisha uitekeleze kwa matendo. Kwa hiyo kwa yule ambaye si Muislam akisema atekeleze ibada ya haji hawezi kupata malipo kwa sababu sharti la haji kwanza al-islam yeah. lazima uwe muislam na pia sharti la pili ili ibada ikubaliwe ni mutabati rasul sasa unamfuata mtume gani ambaye haujamwamini yeah. yeah. ndio maana ikawa ibada ya haji kwa sharti la uislamu na kwa sharti la kumfuata mtume kwa asiye kuwa muislamu ibada hii haikubali na uh, tumeona waislamu wakitumia fedha nyingi sana na kutoka nchi mbali mbali kuelekea nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kufanya ibada ya hija tu ziko nchi ambazo ziko karibu na Saudi Arabia lakini pia ziko nchi za mbali mathala ni kama tuseme watu wanatoka Tanzania ama wanatoka Kenya wengine wanatoka Sudan Khartoum kuelekea maka kwa ajili ya kufanya ibada ya hija hivi kuna siri gani ambayo ipo hapa katikati mpaka ikamfanya Muislamu aweze kutumia uwezo mkubwa kwa ajili ya kwenda maka kufanya ibada hii ya hija na uh, kwanza ukiangalia eh, kuanzia zamani wakati wa Ibrahimu alayhi salam Allah anasema katika surah al-Hajj kwamba eh, wa adhin fi nasi lil hajj yaatuka ya rijal min kulli fajj na amik kwamba hii haji baada ya kuwa imefaradhishwa Allah alishasema al- kuanzia wakati huo kwamba watu wataiendea katika kila kona ya dunia Amin. kwa hiyo hii ni tarikhia ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu wataenda baiti al haram kwa ajili ya haji lakini pia sababu ya pili watu wanatumia pesa nyingi wanatoka mbali hii ni kwa sababu ya, ku, ya kuikubali dini ya Kiislam na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na amri zake na kuitikia huu wito ambao Allah subhanahu wa ta'ala ame 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 usema ndani ya Qur'an sababu Allah anasema walillahi ala nasi hijju al bait man istata'a ilayhi sabila Allah ametufaradhishia haji kwa ambaye anaweza basi achukue njia aende akafanyaje akahiji. Kwa hiyo wale wote wanaoenda wanafanya talbia yani wanaitikia muitikio ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala 
ameweka ame, ndani ya Qur'an. Na kwa hiyo pia ni ahadi ya Allah ambayo tayari Allah mwenyewe alikisha kuizungumza. Na ndugu yangu Sufyan. Aha. Tumezungumzia swala la haji, tukizungumzia ufahamu wa wa hija. Lakini hebu tuangalie sasa hukumu ya hija kwenye Islam. Naam. Kuna hukumu gani? Naam. Uh, hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu na hukumu yake ni wajib na ni farad kwa ambaye anaweza mustatwe ambaye ana uwezo kama tulivyokusha kutangulia kwamba awe ana uwezo wa kimali uwezo wa kiafya uwezo hana ile udhuru wote ambao wa kisheria ambao unaweza ukamzuia na inapendeza lakini pia inatahadharishwa kwa mtu mwenye uwezo hana sababu yoyote kisha acheleweshe haji naam sio sio asihiji acheleweshe cheleweshe haji yani huyo anatahadharishwa kwa sababu hajui ajali yake itakuwa lini na tayari ameshafikia vigezo vya kwenda kuhiji kashavifikia kwamba tayari ana uwezo na sharti la haji uwe una uwezo na na uwakwenda kuhiji ndio maana katika hadithi sahihi mtume wa sallallahu alaihi wasallam anasema taajjalu ila alhajji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu la wa hii ni katika haji kwa sababu mtu hajui kitu gani kitakachomzuia na ndio mtu yangu Sufyan bila shaka salamu atakuwa ameweza kuelewa kutoka na, na swala zima la haji na mpenzi mtazamaji wa Africa TV bila shaka utakuwa umeelewa katika kipindi hichi kifupi katika swala zima la haji ambalo tumeweza kulizungumzia na bila shaka umefahamu mada nzima ambayo tumefahamu tumezungumzia ufahamu wa haji lakini pia umefahamu hukumu za haji insha Allah Uh, hadi kufikia hapa inshallah tukutane katika kipindi kingine kijacho ili uweze kujua mengi ambayo yanahusiana na swala zima la haji wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh